আসসালামু আলাইকুম স্ট্রিং এর দ্বিতীয় লেকচারে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমরা আজকে স্ট্রিং এর একটু ডেপথে যাব ঠিক আছে তো গত পর্বে যেগুলো দেখেছিলাম সেগুলো একটু শর্টলি লিখে নিই সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার লিখেছিলাম তারপরে নেম তারপরে সাইজ দিয়েছিলাম ফিফটি এরকম এখন এখানে আমি সরাসরি সাপোজ ডাইনামিক ইনিশিয়ালাইজেশন করছি সাপোজ মুক্ত তাহলে জিরোতম ইন্ডেক্সে আসবে এম এভাবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর ইন্ডেক্সে আসবে হচ্ছে ও তারপরে কিন্তু আর নাই আমাদের স্ট্রিং কিন্তু শেষ কিন্তু স্ট্রিং এখানে শেষ নয় স্ট্রিং এর একটা রিজার্ভ ক্যারেক্টার আছে এটা স্ট্রিং এর জন্য বরাদ্দ বা ক্যারেক্টার অ্যারের জন্য বরাদ্দ সেটা কি সেটা হচ্ছে নাল ক্যারেক্টার আপনি সেটা অ্যাসাইন করেন বা না করেন এটা থাকবেই অটোমেটিক্যালি কম্পাইলার স্ট্রিং এর শেষে এটাকে বসিয়ে নেবে স্ট্রিং এখানে শেষ এর পরের ইন্ডেক্স কত ফাইভ এখানে সেই নাল ক্যারেক্টারটা অটোমেটিক্যালি বসে যাবে নাল ক্যারেক্টার কি নাল ক্যারেক্টার হচ্ছে ব্যাক স্ল্যাশ জিরো নট ও ব্যাক স্ল্যাশ জিরো এটাকে নাল ক্যারেক্টার বলা হয় তাহলে নাল ক্যারেক্টারের প্রয়োজনীয়তা কি নাল ক্যারেক্টার রিপ্রেজেন্ট করে যে হ্যাঁ স্ট্রিং শেষ হয়ে গেছে আবার কিন্তু এখানে পঞ্চাশ সাইজ তার মানে ইন্ডেক্স ফোর্টি নাইন পর্যন্ত যাইতে পারে অথচ আমার স্ট্রিং শেষ হয়ে গেছে ফোরে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করে এই নাল ক্যারেক্টার নাল ক্যারেক্টার স্ট্রিং শেষ হইলে তার পরের ইন্ডেক্সেই থাকবে অবশ্যই থাকবে এটা কম্পালার নিজে অ্যাড করে নেবে আপনি অ্যাসাইন করবেন বা না করবেন আপনার তো অ্যাসাইন করার সুযোগ নাই এটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে এবং রিপ্রেজেন্ট করবে যে স্ট্রিং শেষ হয়ে গেছে এটা অন্য কোনো অ্যারেতে নাই মানে এখানে যদি ইন্টিজার টাইপের অ্যারে ডিক্লেয়ার করতেন তাহলে সেখানে কিন্তু নাল ক্যারেক্টার থাকতো না কারণ এটা ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার শুধু ক্যারেক্টার টাইপ অ্যারেতেই থাকবে এটা স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে আছে এই জন্যই স্ট্রিং ম্যানিপুলেশন একটু সহজ কারণ ইন্টিজার টাইপের যদি মানে অ্যারে ডিক্লেয়ার করি তাহলে বাকিগুলো ফাঁকা থাকে কোথায় শেষ তাও বুঝতে পারি না কিন্তু ক্যারেক্টার অ্যারের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো হ্যাঁ নাল ক্যারেক্টার যদি খুঁজে পাই তাহলে বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এর আগেই ইন্ডেক্সে আমাদের স্ট্রিং শেষ হয়ে গেছে বাকি এই যে সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এভাবে ফোর্টি নাইন পর্যন্ত যে ইন্ডেক্স আছে এগুলো ফাঁকা পড়ে আছে তাহলে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট এই যে নাল ক্যারেক্টার এবং এই নাল ক্যারেক্টার দিয়ে অনেক প্রবলেম সলভ করা যায় এটাকে ইউজ করে তার ভিতর আজকে একটা প্রবলেম দেখবো আমরা সেটা হচ্ছে এই যে মুক্ত লিখেছি এখানে এখানে কয়টা ক্যারেক্টার আছে পাঁচটা ক্যারেক্টার আছে আমি গুনতে চাই আমি একটা স্ট্রিং ইনপুট দেবো কিবোর্ড থেকে ওখানে কয়টা ক্যারেক্টার আছে সেটা গুনবো এবং হোয়াইট স্পেসও কিন্তু একটা ক্যারেক্টার মানে যেটাকে আমরা ওই যে দুইটা নামের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা দিই সেটাও কিন্তু একটা ক্যারেক্টার হিসেবে গুণ হবে আমরা গুনতে চাই এরকম একটা স্ট্রিং ইনপুট দেবো সেখানে কয়টা ক্যারেক্টার থাকবে সেটা বলে দেবে আমরা তাহলে প্রোগ্রামটা একটু দেখার চেষ্টা করি সাপোজ আমি পঞ্চাশের বেশি ইনপুট নিব না এরকম দিয়ে দিলাম তারপর আমি স্ক্যানের ফাংশন দিয়ে নিব উইদাউট ব্যাক স্ল্যাশের আমি যেভাবে বলি আর কি উইদাউট কিন্তু এর নাম না ঠিক আছে তারপর ডাবল কোটেশন দেন নেম মানে ব্যাক স্ল্যাশ এন বাদে সকল কিছু ইনপুট নিতে পারবো এই ক্যারেক্টার অ্যাপেতে এক দুই তিন চারও নিতে পারবো সমস্যা নাই এক দুই তিন চারও ক্যারেক্টার এখন আমাদের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করার জন্য স্ট্রিং এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করার জন্য একটা লুপ চালাইতে হবে লুপ চালানোর জন্য আমি ইন্টিজার টাইপের একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিচ্ছি ইন্টিজার আই এবং একটা অবশ্যই কি লাগবে ওই লেনটা রাখার জন্য সাপোজ এখানে কয়টা ক্যারেক্টার আছে মুক্ত হতে যেমন পাঁচটা ক্যারেক্টার আছে সেটা একটা ভ্যারিয়েবল রাখতে হবে হ্যাঁ এখানে পাঁচটা ক্যারেক্টার আছে তার মানে একটা ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবল লাগবে এল ই এন লেন্থ লেন্থ রাখবো আমি আগে আমি জিরো করে দিলাম লেন্থ জিরো ওই স্ট্রিং এর আগে থেকে ধরে নিলাম তারপর আমার একটা লুপ চালাইতে লাগবে ওয়াইল নেম আই নট ইকুয়াল এটা এটা কন্ডিশন আমার কারণ আমরা সেক করতে চাই এটা একটা ক্যারেক্টার কিন্তু প্রত্যেক ইন্ডেক্সে এখানে একটা ক্যারেক্টার বসে আছে 
এখানে যদি জিরো দিই এখানে জিরো থেকে শুরু করবো আমরা জিরো থেকে শুরু করলাম সাপোজ তাহলে নেম জিরো নেম জিরো থেকে থাকবে আমরা প্রথম যে ক্যারেক্টার থাকবে আমার স্ট্রিং এর সেটা থাকবে সেটা নট ইকুয়াল এই নাল ক্যারেক্টার সেটা তো প্রথমটা নাল ক্যারেক্টার থাকবে না আমি সাপোজ ইনপুট দিতে চাই মুক্ত সাপোজ দিতে চাই কিংবা মুক্ত শিক্ষাং গুণ এটা ইনপুট দিতে চাই তাহলে প্রথম ক্যারেক্টারটা কিন্তু এখানে আসবে জিরো তমনটা এম আসবে এম নট ইকাল টু এটা হ্যাঁ এম এ সমান না আসলে সত্য কথাটা এম তো নাল ক্যারেক্টার না প্রথমটা তো নাল ক্যারেক্টার না তাহলে কন্ডিশন সত্য তাহলে ভেতরের কাজ হবে কিন্তু লাস্টে এই এন এর পরে এইখানে কিন্তু একটা নাল ক্যারেক্টার থাকবে তাহলে লাস্টে যে আসবে নাল ক্যারেক্টার নট ইকাল টু নাল ক্যারেক্টার লাস্টে এর বার একদম সেক্ষেত্রে কি হবে নাল ক্যারেক্টার নাল ক্যারেক্টার সমান না আসলে সমান না একথা কি সত্য না একথা মিথ্যা নাল ক্যারেক্টার নাল ক্যারেক্টারের সমান সেই সময় আর লোক ঘুরবে না সেই সময় শুধু মিথ্যা নাল ক্যারেক্টার আসলে এই কন্ডিশন মিথ্যা হয়ে যাবে বাদ বাকি সময় কেউই নাল ক্যারেক্টারের সমান না একথা সবসময় সত্য এটাই আসলে কন্ডিশন কন্ডিশন একটু মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে ঠিক আছে এই নট ইকোয়াল ইকোয়াল এই ব্যাপারগুলো একটু ভেজাল লাগে তাহলে এটা দেখলাম যতক্ষণ পর্যন্ত এইটা সমান না হচ্ছে এই যে এটা যতক্ষণ নাল ক্যারেক্টার না আসছে ততক্ষণ আমি এই লেন্থের মান প্লাস প্লাস করব মানে লেন্থের মান এক এক করে বাড়াবো প্রথমবার আসবে এম হ্যাঁ নাল ক্যারেক্টারের সমান না কন্ডিশন সত্য তাহলে লেন্থের ভ্যালু এক বেড়ে গেল আগে ছিল জিরো এখন হয়ে গেল ওয়ান তার মানে আমি এমটা গণনায় নিয়ে চলে আসলাম এবং অবশ্যই লুপকে ইনক্রিমেন্ট করতেই হবে তাহলে এম গণনায় আসলো তারপরে আয়ের ভ্যালু কত হবে জিরো তারপর ওয়ান হবে তাহলে ওয়ান হচ্ছে ইউ ইউটা নট মানে নাল ক্যারেক্টারের সমান না কন্ডিশন সত্য নাল ক্যারেক্টারের আসলে সমান না ইউ তো নাল ক্যারেক্টার না আবারও লেন্থ প্লাস প্লাস মানে আগে ছিল এক এবার হয়ে গেল দুই তার মানে ইউকেও গণনায় নিয়ে আসলাম এভাবে এই এন পর্যন্ত আমি গণনাতে আনতে পারবো হোয়াইট স্পেস সহ আমি হোয়াইট স্পেস কিন্তু ইনপুট নিতে পারবো এই যে এটার মাধ্যমে তাহলে এখন আমি এন এর আগ পর্যন্ত এই যে টোটাল জিনিসটা খুব সহজেই বের করতে পারবো যে টোটাল কয়টা ক্যারেক্টার আছে এই যে এখানেই এর মানে গুরুত্বটা আছে এই নাল ক্যারেক্টারের আমরা স্ট্রিং শেষ হয়ে যাচ্ছে বিধায় আমরা তার ক্যারেক্টার লেন্থটা বের করতে পারছি এটা যদি না থাকতো তাহলে আমাদের কিন্তু পঞ্চাশ পর্যন্ত এভাবে চেক করতে হতো কিন্তু কোথায় শেষ করব কারণ পরবর্তীগুলো তো ফাঁকা পড়ে আছে সেগুলো তো ক্যারেক্টার হিসেবে ধরে নিবে ফাঁকা বা হোয়াইট স্পেস সেগুলো ক্যারেক্টার এই নাল ক্যারেক্টারের সুবিধা এটা এটা বোঝায় যে আমার স্ট্রিং শেষ এর পরে আর যাওয়ার দরকার নাই তাহলে এখানে লেন্থের ভেতর কিন্তু আমাদের এই স্ট্রিং এর লেন্থটা থেকে যাবে তারপরে খুব সুন্দর করে আমরা এই যে প্রিন্ট ফাংশন ব্যবহার করব লেন্থ ইজিক্যাল টু পার্সেন ডি ব্যাক স্ল্যাশ এন ডাবল কোটেশন এল ই এন এই প্রোগ্রাম দিয়ে দ্বারা আমরা বুঝলাম যে কিভাবে একটা স্ট্রিং এর লেন্থ বের করা হয় এখানে আমি যা ইনপুট নিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই শুধু এক লাইন না তবে পঞ্চাশটা ক্যারেক্টারের বাইরে যাইতে পারবে না আমি এখানে সাপোজ একশোটা বা এক হাজারটা ক্যারেক্টার করে দিতাম তাহলে এক হাজারটা ক্যারেক্টার আমি খুব সহজেই ইনপুট নিতে পারবো ব্যাপার হচ্ছে যে এইখানে একটা মাথায় রাখতে হবে যে এক হাজারটা ক্যারেক্টার রাখতে পারবো কিন্তু এক হাজারটা ক্যারেক্টারই সাপোজ যদি আমি রাখি তাহলে এই যে নাল ক্যারেক্টার এই নাল ক্যারেক্টার কোথায় রাখবো এক হাজারের পরে তো জায়গা নেই এই জন্য উচিত সবসময়ই যতটা দরকার আমার তার থেকে আরও দুই তিনটা ইন্ডেক্স বেশি করে নেয় বা সাইজ বড় করে নেয় যার ফলে নাল ক্যারেক্টার থাকার জায়গা থাকে টোটাল এক হাজারটা ইনপুট দিলে কিন্তু আর নাল ক্যারেক্টার থাকার জায়গা নেই স্ট্রিং এটা আমাদের উচিত একটু বাড়ায় নেয়া ঠিক আছে এখন এই যে কাজটা করলাম এই কাজটা আমরা খুব শর্টলি করতে পারি সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে বিল্ড ইন ফাংশন বা লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করে আমার এই যে ম্যানুয়ালি এই যে কোডটা লিখেছে সেটা লেখার দরকার নেই মানে আমার ফাংশন দেয়া আছে সেই ফাংশন আমাকে বলে দেবে ওই স্ট্রিং এর লেন্থ কত আছে সেটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে এই লুপ চালাইতে লাগবে না এটা আমি মুছে দিলাম দেন ইন্টিজার এলিএন এই ভ্যারিয়েবল ইজিকাল টু 
S T R L E N A ना मैं एक टा फंक्शन है से एक बाल स्ट्रिंग लेंथ ए फंक्शन एक टा पैरामीटर नहीं स्ट्रिंग पैरामीटर नहीं एक टा स्ट्रिंग नहीं अगले स्ट्रिंग नहीं ना स्ट्रिंग है रेफरेंस नहीं ये रेफरेंस तो अपन पॉइंटर मेमोरी एलोकेशन ये टा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक टू डेप्थ मतलब एक टू एडवांस टॉपिक एक बार हम लोग परोपति तय आवश्यक है शिक्षित पार बो ठीक है सर ताहले हम लोग इखाने वो स्ट्रिंग तो दिए दिवो पैरामीटर ही शेबे ये टाइप का फंक्शन एक पैरामीटर मास का ने दिए वो स्ट्रिंग तो दिए दिवो स्ट्रिंग का नाम तो दिए दिवो ये फंक्शन एक कास के जे स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं ऐसी लेंथ ए वेरिएबल नहीं ऐसी शे लेंथ भर लो प्रिंट करें ऐसी ताले ऐतो टुक दे ही होएगा लो ताले अमार मैनुअली कॉल लगना है एको नेक्ट एक बिषय ये एसटीआर लेंथ फंक्शन बेबाहर कोर्स थी ये टा किंतु सूरी है गैस अमार शे सी प्रोग्रामिंग कोर्स जब हम शुरू करें सिनाम ए फंक्शन के हेडर फाइल का नाम होता है इंक्लूड तो लिख बोइ कुछ शाओज़ नाम स्ट्रिंग डॉट इस ये टा ए स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के हेडर फाइल वो इटा इंक्लूड कर ले अख़ुन ए फंक्शन टा व्यवहार करते बाल कोनो समस्या नहीं तो अबे वो हेडर फाइल जो शुद्ध ए टाइ फंक्शन शेटा ना आरो अनेक फं इतना सिलो अशोले आस्केर ऐसे सीप माने उन नानो एरेट थे के माने इंटीजर टाइप तापर फ्लोइड टाइप उदेश्य तय जो कैरेक्टर टाइप पर एरेट पार्ट तक्को पार्ट तक्को कोथाई शुद्ध मात्रे एक टाइ नाल कैरेक्टर और इगुलो तो नहीं शुद्ध कैरेक्टर टाइप एरेटे एक टा नाल कैरेक्टर आसे जरफल आम्रा क आर एक टक कथा बोले शेष कर बो शेटा होता है ये एरे साइज नहीं एरे साइज के हम जो तो बड़ो दे बो तो तो ही हो जावे उन्हें समझता नहीं एक अने एक हजार दे ऐसी आरो बड़ो बोत्ते बार बो ना एरे एक टक लिमिटेशन आसे अब उसे इटा देखा जाए जे दस हजार एरे बेशी दिले आश्चर्य आप कंपाइल करा जाए माने साइज़ है रिस्ता इस दो शादरे बाहरे दिले समझ जाता है ये जो नो शे माने बेशी बड़ो पहले तो कौन की है बामादे शॉप में तो दो शादर कैरेक्टर है भी तो रे एटे जा बामुन तो ना आमादे एक तरह पैसेज लिखी किन बैक टा बड़ो एक तरह ऐसे लिखी दो शादर कैरेक्टर है बाहरे सुले � शेखेत्रे आपने शुद्ध दौर शादन ना ज्योतो खुशी तोतो दी दे पार बिन ठीक है सर शेटा हमरा एडवांस लेवल अवश्य ही शिख बो तो आजकल ये टॉपिक शाम पर के जाद माने कारों को जो दी क्वेश्चन था के बाप और मशहूर था के ताहले अवश्य कमेंट बॉक्स में जाना बे बालों था को शुष्टो था को शादे था को धन्यवाद शब्द के